Black Friday. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerade wenn dieses Video aufgenommen wird, ist der schwarze Freitag, Black Friday. Viele sind total konzentriert auf diesen Tag und äh, Millionen wird heute eben ja, als Umsatz gemacht. Black Friday. Gerade das wunderbarste Schnäppchen. Vielleicht haben Sie schon was ausgesucht. Vielleicht haben Sie schon alles äh, in den Warenkorb drin. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie so etwas äh, in einem Sinne gewonnen haben und wenn Sie irgendwas äh, bekommen haben, dann herzlichen Glückwunsch. Warum nicht? Dass es so ein Black Friday gibt, dass man wirklich manche Sachen total billig oder billiger kaufen könnte. Gerade an diesem Black Friday spreche ich mit Ihnen, mit Euch zusammen wegen einem Schnäppchen. Sogar das Beste, das Wunderbarste, das Höchste, das Tollste, was man je haben kann. Bevor ich das verrate, möchte ich sehr gerne euch einladen, dass wir gemeinsam ja, diese Adventskerze anzünden. Und dabei denken wir, dass es was Wunderbares kommen könnte. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die erste Kerze brennt an diesem Wochenende und ganz besonders in der ganzen ersten Adventswoche. Diese Kerze ist für mich ein wunderbares Zeichen, dass das tollste Schnäppchen auf mich wartet. Schon mit der ersten Kerze kann die gesamte Welt auf irgendwas, sogar auf jemanden warten oder auf jemanden freuen. Und hier haben wir einfach mal vier Kerzen. Das heißt, wir sollten vier Wochen warten, bis wir überhaupt das tollste Geschenk bekommen könnten. Klar, dass viele einfach auch mit der Black Friday einige Geschenke organisiert haben für Weihnachten. Ich hoffe, dass es alles gut ist. Aber mehr als all diese Geschenke, all diese Schnäppchen, was wir an Black Friday bekommen haben, ist das Christkind das tollste, das größte, das wunderbarste Schnäppchen und das Geschenk für die ganze Welt. Und das Wunderbare dabei ist, dass dieses Geschenk nichts kostet. Da muss man nur einfach anklicken und gleich ist es im Warenkorb drin. Aber die Frage ist, wie sollten wir dieses Geschenk annehmen? Und welche Vorbereitung wir brauchen, damit wir dieses Geschenk bekommen können? Und das ist der Advent. Der Advent ist eine Vorbereitungszeit. In der katholischen Kirche ist es auch eine gewisse Bußzeit. Das heißt, die Christinnen und und Christen sind eingeladen, die vier Wochen sich auf Christus oder auf das Kommen von Jesus Christus sich vorzubereiten. Diese vier Wochen ist für mich auch eine heilige Zeit, eine Gnadenzeit, dass ich wirklich mit großer Erwartung, mit großer Freude, ja, mit großer Vorfreude auch auf das Geschenk, auf das Schnäppchen Gottes warten kann. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der zweiten Lesung, was wir an diesem Wochenende ganz besonders am Sonntag hören werden, da spricht Paulus, dass wir eben die Vollkommenheit erlangen können. Aber wir Menschen sind geplagt, dass wir nicht das sein können, weil wir einfach zu menschlich sind. Deshalb kommt Gott selber zu unserer Geschichte, zu unserer Welt. Und wir dürfen uns nur freuen, weil mit Gott werden wir besser und äh, toller. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche euch und Ihnen vom ganzen Herzen viel Vorfreude, dass Jesus das beste Schnäppchen, was wir eben haben können, ja, er kommt auf uns zu und an Weihnachten dürfen wir wirklich dieses Geschenk miteinander haben und einander schenken.
Ich freue mich sehr, mit euch, mit Ihnen zusammen auch diesen Adventsweg zu gehen. Und äh, jetzt ist die erste Kerze da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.